హాయ్ నందిని రెడ్డి గారు హలో ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు గుల్టీ డాట్ కామ్ ఎంత హాయిగా ఉందో చూస్తుంటే లైక్ యువర్ టీజర్ సేజ్ చాలా హాయిగా ఉంది బట్ స్ట్రేట్ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ అని ఆ సెగ్మెంట్ లో ఇట్ వాస్ లిటరలీ ఫ్రమ్ ద హార్ట్ మీరు చెప్పింది యునో సో మీరు మాట్లాడేటప్పుడు అనిపించింది నాకు చిన్న నందిని రెడ్డి ఎలా ఉండేవారంటే హౌ వర్ యూ యాజ్ అ చైల్డ్ ఐ వాజ్ చైల్డ్ హూ లివ్డ్ విత్ కామిక్ బుక్స్ ఓకే చెట్లు ఎక్కేదాన్ని బయట బోల్డ్ సార్లు సైకిల్ మీద నుంచి పడిపోయి మోకాళ్ళు దెబ్బ తినేసి ఆడుకునేదాన్ని అండ్ అమ్మాయిల కంటే ఎక్కువ అబ్బాయిలే ఉండేవాళ్ళు ఫ్రెండ్స్ బయట క్రికెట్ ఆడుకునేదాన్ని దెన్ బయట అప్పుడు మట్కా కుల్ఫీ అని బండిలో సైకిల్ రిక్షాలో పెట్టుకొని వచ్చేవారు సో దానికోసం పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళేదాన్ని మా తమ్ముడితోటి మా తమ్ముడిని చాలా టార్చర్ చేసేదాన్ని మా మదర్ దగ్గర చాలా తనం తినేదాన్ని అంటే నేను ఏ రకంగా అడుగుతున్నానంటే మీరు మీ నాన్న గురించి మాట్లాడారు అందులో యూనో సమ్వేర్ మీరు ఇప్పుడే అన్నట్టు ఐఎమ్ వెరీ ట్రాన్స్పరెంట్ ఆన్ మై ఫేస్ అన్నారు ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఎమోషనల్ అ పర్సన్ యూ ఆర్ ఐ యూ అండ్ ఎమోషనల్ పర్సన్ సో మీ నాన్న గురించి శకునం అన్ని మంచి శకునం లేకపోతే లెట్ స్టార్ట్ విత్ నాన్న మా నాన్న మై పేరెంట్స్ వర్ యాక్చువల్లీ డివోర్స్ బై ద టైమ్ ఐ వాజ్ మేబీ ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ అండి అయితే మా నాన్నని తక్కువ చూసాను అంటే టూ అండ్ హాఫ్ త్రీ వరకు మా నాన్న దగ్గర ఉన్నాం ఆ తర్వాత మా మేము బెంగళూరులో ఉండేవాళ్ళం ఆ తర్వాత మా మదర్ హైదరాబాద్ వచ్చేసారు మా బ్రదర్ డెలివరీ తర్వాత మళ్ళీ అమ్మ వెళ్ళలేదు అక్కడికి సో మా నాన్నని మధ్యలో నేను చాలా సంవత్సరాలు చూడలేదు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒక ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఆ టైంకి మా నాన్నని కలిశాను కానీ నాకు ఎప్పుడు మా నాన్నకి ఒక వెరీ స్క్వేర్ జా లైన్ ఉండేది అనమాట సో ఎప్పుడైనా ఎవరైనా జెంట్స్ హూ హ్యావ్ అ స్క్వేర్ జా లైన్ చూడగానే ఎందుకో అలా చూసేదాన్ని నాకు అర్థం కాల మళ్ళీ మా నాన్నని చూసే వరకు నాది నాకు అది అర్థం కాల ఎందుకంటే బహుశా మన బహుశా కాదు మా నాన్న చాలా ఎత్తుకునేవాడు నన్ను సో ఇక్కడ నుంచి పాపని ఎత్తుకుంటే మీకు ఇదే కదా కనిపించేది ఆ పాటే so that was my memory of my father how beautiful and nenu chaala tarvata nenu realize ayindi na loni characters traits chaala matuku ma naan laga unnai so it 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 was like oka mi mi root ni source ni connect chesina feeling vachindi ante ma naana classical music ishtam na classical music ishtam he used to read chaala books of philosophy lo gunchi unnai naaku teliyakundane ma naana daggara peragakapoyina మా నాన్నలోని ట్రేట్స్ నాకు చాలా ఉన్నాయి ఆ ఫల్ ఫిలాసఫీ చదివే బుక్స్ కానీ మా సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కానీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ కానీ సో మెనీ థింగ్స్ వర్ వెరీ 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 సిమిలర్ సో సడన్లీ ఇట్ వాజ్ లైక్ అ కనెక్షన్ మా నాన్న యాక్చువల్లీ చూడడానికి ఎక్కువ మా బ్రదర్ లాగా ఉంటారు బట్ హిజ్ టెంపరమెంట్లో చాలా మటుకు నాకు వచ్చినాయి అండ్ తర్వాత మా నాన్న చెప్పారు నాకు చాలా అంటే ఆయనే నాకు స్నానం చేయించేవారు ఎక్కువ ఎత్తుకునేవారు ఫస్ట్ చైల్డ్ కదండి సో చాలా గారం చేసి పెంచేవారు అండ్ హీ టోల్డ్ మీ హౌ ఐ యూస్ టు కాల్ హిమ్ టు ఆఫీస్ అండ్ ఆ టెలిఫోన్ ఆపరేటర్ తోటి మా మా నాన్న ఫోన్ చేసి కనెక్ట్ చేయమంటే ఆవిడతో నేను గంటలు గంటలు మాట్లాడేస్తున్నాను అంట సో ఐ కుడ్ సే నందిని రెడ్డి స్పీకింగ్ సో ఐ సే నందిని రెడ్డి కీకింగ్ ఆల్ దీ స్టోరీస్ మై డాడ్ టోల్డ్ మీ లేటర్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ వాజ్ అ షార్ట్ లిఫ్ జర్నీ ఎందుకంటే వెన్ ఐ వాజ్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ మా నాన్న హీ వాజ్ డయాగ్నోస్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ షైడ్రాగ సిండ్రోమ్ ఇట్స్ అ డీజనరేటివ్ నర్వస్ డిజార్డర్ సో ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ సెవెన్ ఇయర్స్ మా నాన్న టోటలీ బెడ్ రిడన్ అయిపోయారు అండ్ దెన్ హీ పాస్ట్ అవే వెన్ ఐ వాజ్ అబౌట్ నైన్టీన్ మై డాడ్ పాస్ట్ అవే సో దట్ వాజ్ వెరీ ట్రామాటిక్ ఫర్ మీ ఎందుకంటే మా నాన్న చనిపోయే ముందు ఒక వన్ ఇయర్ ముందు దాదాపు అసలు టోటల్గా హీ వాజ్ ఆన్ ద బెడ్ కమ్యూనికేట్ కూడా చేయలేరు ఒకల్ కార్డ్స్ కలాప్స్ అయిపోయినాయి సో జస్ట్ నన్ను చూసినప్పుడల్లా ఏడ్చేసేవారు సో టీయర్స్ జస్ట్ జస్ట్ రోల్ డౌన్ ఫ్రమ్ హిజ్ ఐస్ సో నేను అది చూడటం నా వల్ల కాలే సో దెన్ మై లాస్ట్ టైమ్ ఐమ్ సో సారీ సో యా స్పీకింగ్ అబౌట్ మై డాడ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ సో సో నేను ఆ సారి మా నాన్నని చూసినప్పుడు నేను ఎందుకో అంటే నాకు మళ్ళీ మా నాన్నని చూసే ధైర్యం లేదనిపించింది నాకు సో నేనేమి చెప్పలేదు ఆయనకి బట్ నేను మనసులో నేనే అనుకున్నాను 
This is the last time I'm seeing my father, Nani. And then I left. And in six months, he died. Okay. So that was the last time I saw him. And um, yeah, I just feel that in Alamodla, in that photo, parents' photo will get better. My aunt photo better than mine. I just wish he could have seen what I did. Choose the one, Nara. You put good choice, Nara. Aye, my aunt, that my parents are part of us. So he he is part of me, and he's there. Okay. Okay. ఇప్పుడు అన్ని మంచి సెకండ్ అమ్మలే ఓకే ఇది కూడా మంచి సెకండ్ అమ్మే ఓకే రిమెంబరింగ్ యా సో ఈ టైటిల్ ఎలా వచ్చింది అసలు అంటే మా అమ్మమ్మ రోజు ఏదైనా అయితే అన్ని మంచి సెకండ్ అమ్మలే అని అంటుంది అలా ఒక ఇది శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధంలోని ఒక వెరీ ఫేమస్ సాంగ్ అన్ని మంచి సెకండ్ అమ్మలు ఆ పాట నాకు చాలా ఇష్టం నాకు ఆ టైంలో వచ్చిన సినిమాలు మాయాబజార్ ఇవన్నీ చాలా నాకు ఇష్టం సో నేను వింటూ ఉంటాను ఈ పాటలు అండ్ వన్ డే ఏదో ఈ it's i think it's even in my iphone this song mm. so that ala, ala play outundi and i i was writing the script of animal sapnam le sadanga title illa idi unte baaguntundi kada ani anipichi ventane swapna ku phone chesadu mm-hmm. phone chesthe fantastic nandu rep register chesedam annaru so that's how it happened it connects to our story nice so ఇప్పుడు యూజువలీ ఒక ఫిల్మ్ మేకర్ అంటే మన పర్సనాలిటీ ఎక్కడో ఎంతో కొంత మన సినిమాల్లో ఉంటుంది యూనో దాని నుంచి మనం బయటకు వచ్చి మనం కానీ సినిమా చేయడమే మేబీ రిస్కీ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ కైండ్ ఆఫ్ మూవీస్ మీరు ఆ జోన్లోకి వచ్చేసారా లేకపోతే మీ ఫీలింగ్ ఏంటి మీరు కంఫర్ట్ జోన్లో ఉన్నారా బయటకు వచ్చారా సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ ఐఎమ్ స్టిల్ ఇన్ మై కంఫర్ట్ జోన్ ఓన్లీ కంఫర్ట్ జోన్ అంటే ఐ యాక్చువల్లీ I never thought I could do emotional films. I never thought I could do emotional films. I never thought I could do emotional films. It's very light count of emotions. And I never thought I never thought I can deal with drama. Kalyana Vaibhu gave me some confidence. Obebi gave me more confidence. Yeah. And now I feel I'm good at handling human drama and emotion. And I didn't have any comfort zone. I didn't have any comfort zone. I became now my strength. Mm-hmm. So now I have to discover one more space. <laughs> so, but um, Majlo, I did uh, Pitta Kadalu, mm. which oh. is a very dark space. Yeah, it's very so, intense. Yes. Yeah, so, so, yeah, so, and I did it right after Obebi Anmata. So, yeah, I, it was good. It, mm-hmm. it was like free falling. Sorry, I can't even do case. I can't even do case. I can't even do case. So that was great. Uh, so that was fun. So Alaga, I need to discover some more facets of myself. Nice. So film making lo ante aavida baa teesaru eena baa teesaru ani cheppadam lo ante cinema teesaru ani cheppadam lo vindaniki baa untundi. But you know female director, male director, male director ani ever unru. Director antaru. How long are we going to you know take this? ఏదో లేని వాళ్ళ సూట్ కేసులు వాళ్ళు మోస్తున్నారు మనకి ఎందుకు అంటున్నాం మనం అవి ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ఇట్ మనం నేను అదే అంటున్నాను అది వాళ్ళ సూట్ కేసు వాళ్ళని మోయనివ్వండి అది నా నెత్తి మీద నేను పెట్టుకునక్కర్లేదు కదా అవసరం లేదు వాళ్ళు వాళ్ళు నన్ను చూసే లెన్స్ వాళ్ళది వాళ్ళు నన్ను ఫీమేల్ డైరెక్టర్ అని యాక్చువల్లీ ఇనీషియల్గా నాకు చాలా ఇరిటేషన్ వచ్చేది దీనికి రెండు ఉన్నాయండి ఒకటి బై వర్చ్యూ ఆఫ్ మై జెండర్ అండ్ బీయింగ్ ఓన్లీ మేబీ వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యూ ఫీమేల్ డైరెక్టర్స్ ముందు ఐడెంటిఫై చేస్తున్నారు జనం నన్ను ఓహో ఇది నందిని రెడ్డి ఇది అది ఒక వేరే కనెక్ట్ ఫామ్ అవుతుంది బికాస్ లాట్ ఆఫ్ విమెన్ కమెంట్ టెల్ మీ వీఆర్ సో ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ ఇలాంటివి చెప్తున్నారు అదొక ఎత్తు అయితే ఇంకొకటి మళ్ళీ ఇది కొంచెం ఇరిటేటింగ్గా కూడా ఉంటుంది బట్ అది నేను నా హెడ్ ఏక్ చేసుకో తెలుసుకోలేదు ఐ డోంట్ కేర్ అబౌట్ ఇట్ నేను ఏంటనేది నాకు తెలుసు జనాలు టికెట్ బుక్ చేసే ముందు ముందు దాని మీద ఫీమేల్ డైరెక్టర్ మేల్ డైరెక్టర్ ట్యాగ్ లేదు ట్రిల్లర్ నచ్చితే తీసి చూస్తారు లేకపోతే లేదు సో మిగతా వాళ్ళకి వాళ్ళ జడ్జ్మెంట్స్ వాళ్ళ ఇష్యూస్ అంటే వాళ్ళు మోసుకొని బట్ మనకి బట్ నా అబ్జర్వేషన్ అంటే పర్సనల్గా అమ్మాయిలు డైరెక్ట్ చేసేటప్పుడు అబ్బాయి క్యారెక్టర్ అనేది చాలా రియల్గా ఉంటుంది అంటే ఏడుస్తారు అమ్మ దగ్గర చిన్నపిల్లాడు అయిపోతాడు వాళ్ళు బ్యూటీ పార్లర్కి వెళ్తారు ఇవన్నీ ఎవరు చూపిరు అబ్బాయిలు సో అది బాగుంటుంది సో మేబీ దాట్ అబ్బాయిలు కూడా అమ్మాయిలు బాగా చూపిస్తారు బట్ సెన్సిబుల్గా అంటే ఐ థింక్ ఇట్ కమ్స్ టు ఏస్థెటిక్ అండి ఇట్స్ మోర్ దెన్ జెండర్ కంటే ఏస్థెటిక్ ఎందుకంటే సమ్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ కానీ కొంచెం బాగా రాసిన విమెన్ క్యారెక్టర్స్ వచ్చి సెన్సిటివ్ మేల్ క్యారెక్టర్స్ మేల్ డైరెక్టర్స్ చేశారు లైక్ శేఖర్ గారు ఐ థింక్ టిల్ డేట్ సమ్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫీమేల్ క్యారెక్టర్స్ రాశారు విశ్వనాథ్ గారు ఐ మీన్ యూనో సో మెనీ మణిరత్నం గారు ఆల్ మెన్ కానీ అద్భుతంగా రాశారు మహేష్ భట్ గారు కేతన్ మెహతా సో మెనీ ఐ కెన్ థింక్ ఆఫ్ సో మెనీ నేమ్స్ సో ఐ థింక్ మోర్ దెన్ జెండర్ మీ బిలీఫ్ సిస్టము మీ వాల్యూ సిస్టము మీ ఎస్థెటిక్ని బట్టి ఉంటుందని నా ఫీలింగ్ 
సో ఈ మూవీలో స్టార్ కాస్ట్ అందరి గురించి మాట్లాడమో పోయొద్దు షావుకార్ జానకి గారి గురించి మాట్లాడడం ఒక కంప్లీట్లీ ఒక సపరేట్గా మాట్లాడేయచ్చు ఆవిడ గురించి ఆ వీడికి ఎలా స్టోరీ ఎలా చెప్పారు ఎలా కన్విన్స్ అయ్యారు అమ్మ యాక్చువల్గా ఫస్ట్ ఈ క్యారెక్టర్ అనుకున్నప్పుడు స్వప్న అంది షౌకర్ గారిని అడుగుదామా అంటే అమ్మ చేస్తే ఇంకేముంది బట్ ఐ డెంట్ నో చేస్తారా చేస్తున్నారా లేదా అని అప్పుడు అడిగాము అప్పుడు ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ అయితే అప్పటికి అమ్మకి వ్యాక్సిన్ అవ్వలేదు ఓకే సో వాళ్ళ పిల్లలకి నా దేవర్ కన్సర్న్ అండ్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఇట్ సో దెన్ వి సెడ్ ఓకే ఫైన్ తర్వాత ఇంకొక యాక్టర్ని ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ చేశాము దెన్ ఆవిడకి ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లం వచ్చింది దిస్ వాస్ అగైన్ మళ్ళీ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అయ్యాక దెన్ ఎందుకో మళ్ళీ ఒక్కసారి అమ్మని అడిగితే బాగుంటుంది అని అనిపించింది స్వప్నని అడిగాను నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఒక్కసారి అడుగుతావు అప్పనీస అంటే దెన్ షీ కాల్డ్ అప్ షీ సెడ్ దెన్ ఎందుకో సడన్గా అమ్మ అమ్మ నా అమ్మ అమ్మ చెప్పారు తర్వాత నాకు లేదు ఇదేదో కాల్ ఫ్రమ్ బాబా అని అనిపించింది అప్పటికి వ్యాక్సిన్ అయిపోయింది మళ్ళీ ఎక్కడికో వెళ్ళిన సినిమా మళ్ళీ వచ్చిందంటే దానికి ఒక రీజన్ ఉంది సో నేను చేయాలి అని అనుకున్నాను అని చెప్పి దెన్ షీ కేమ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్ అనమాట రియలీ బ్లెస్సింగ్ ఆ జనరేషన్ యాక్టర్స్ సచ్ అ గ్రేట్ లేడీ సచ్ అ స్ట్రాంగ్ లేడీ ఐ జస్ట్ ఫీల్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ బ్లెస్డ్ బై హర్ నైస్ ఇందాక మీకు చెప్పినట్టు నా మైండ్ లో ఉన్న ఎలిఫెంట్స్ ని మెల్లిగా బయటికి అంటే రీసెంట్ గా ఆ మహా గారితో ఉన్న కాన్వర్జేషన్ లో మీరు ఇప్పుడు ఎన్ని చెప్పినా కూడా జనాలు నేను నమ్మను ఇవిడు ఇప్పుడు సినిమా కోసం చెప్తారని అంటారు సో సో నాకు రీసెంట్ గా ఒక ఫేస్బుక్ పోస్ట్ ఫేస్బుక్ మనకి ఎప్పుడో పెట్టిన పోస్ట్ అలా వస్తాయి కదా మెమరీ లాగా రెండు వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ పోస్ట్లు వచ్చినాయి అనమాట ఐ హ్యాడ్ షేర్డ్ ఆన్ మై ఇన్స్టా స్టోరీ రైట్ ఆఫ్టర్ కేజీఎఫ్ టూ సేయింగ్ దట్ యష్ ఈజ్ ద న్యూ అంటే అప్పుడు అనురాగ్ కశ్యప్ సంబడి హెడ్స్ కాల్డ్ ఇన్ ద న్యూ ఏజ్ అమితాబ్ అండ్ ఐ సెడ్ ఐ కోంట్ ఎగ్రీ మోర్ హీఈస్ ద న్యూ ఏజ్ అమితాబ్ అండ్ ప్రశాంత్ నీల్ ఈజ్ టుడేస్ మన్మోహన్ దేశాయి అని ఐ ట్వీటెడ్ ఫీలింగ్ సో హ్యాపీ అబౌట్ ద ఫిల్మ్ దట్ commercial cinema format is changing and this is the bold new commercial cinema of today ani that appudu nenu pettanu so that was my reaction dani pakkane was one more quote edo oti ante needi kaani trauma nu moyaku let people think what they have to you do what you have to so rendu vachi nenu avukunnanu ante idi kadara na honest reaction akkada what happened that day was oka half an hour mundu nunchi some other this this related discussion only was happening maha was getting upset naaku na na gurinchi telisina vallu they know i laugh at the smallest things yeah evaraina chinna daniki koncham ekku react aina kuda naaku navvu chestundi enduku ra bob inta react avutunna navvestanu from there i started laughing and mm. we were laughing at that only hmm అండ్ నాకు లాస్ట్కి ఆ పెన్ను కత్తి డైలాగ్ వచ్చినప్పుడు నాకు నిజంగా పగలబడి నవ్వేశాను ఎందుకంటే ఐ ఫౌండ్ ఇట్ సిల్లీ అంటే ఇప్పుడు ఏంటి ఇప్పుడు నేను కానీ వన్ ఆఫ్ దీస్ డైరెక్టర్స్ కానీ మేము బాహుబలి చేద్దామని కేజీ చేద్దాం అని చేసేస్తామే ఇలాగే నవ్వామండి మేము ఇలాగే దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ లాఫ్ దట్ అండ్ maha was triggered he also mm-hmm. didn't mean it like that yeah. he just got triggered at that point and he, everybody reacts in different ways nenu navvestanu vivek atreya ala smile chestaru and maha gets react we all different personalities but that was not the tone or the texture or where that thing was going nen enduku apology chesanu appudu ani meer adagochu meer tappu meer tappu cheyinappudu meer enduku apology chesaru ani meer adagochu ఎందుకంటే నేను నెక్స్ట్ డే ఆ ఇంటర్వ్యూ కట్స్ మామూలుగా మనం చూడమండి అండ్ యూజువల్గా అనుకోండి ఏదన్నా జరిగింది అనుకున్న ఇంటర్వ్యూలు మీ రిక్వెస్ట్ జర్నలిస్ట్ దట్ వాజ్ నాట్ మై ఇంటెన్షన్ అండి అది కొంచెం మిస్అండర్స్టాండ్ అవ్వచ్చు తీసేయండి అని చెప్తాం అపేరెంట్లీ మహా హ్యాడ్ గోన్ అండ్ టోల్ దెమ్ నేను కొంచెం ఎక్కువ మాట్లాడిన ఉన్నాను అండి కొంచెం చూసుకోండి అంటే యా చూసుకుంటాం అని వెళ్ళారు అది ఎందుకు జరిగిందో కొన్ని కారణాల వల్ల జరిగిందో ఏంటో తెలీదు మొత్తానికి దట్ కట్ కేమ్ అవుట్ లైక్ దట్ అండ్ దెన్ వెన్ ఐ సా ది ఎడిటెడ్ వర్షన్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ నాట్ అన్ఎడిటెడ్ ఇట్ వాస్ ఎడిటెడ్ అంటే నేను ఈ పాయింట్ లో ఒక మాట చెప్పి నవ్వడం ఆ కాంటెక్స్ అంతా ఎగిరిపోతుంది కదా మీకు అది చూసినప్పుడు ఇది తప్పు చేసినట్టు అనిపించింది నాకు ఇప్పుడు అక్కడ ఏం జరిగింది అనేది ఆ పది పన్నెండు మందికి తెలుసు కానీ 
ఇప్పుడు చూస్తుంటే నాకే నేను చూసి చూస్తుంటే నేను చేసిన తప్పులో కనపడుతుంది అది కాదు కదా నేను చెప్పింది అనే 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 స్పేస్ కూడా లేదు ఎందుకంటే ఎవరెవరికైతే కోపం వస్తుందో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వ్యాలిడేటెడ్ నేను అలా చూసినా కూడా నాకు కూడా కోపం వస్తుంది ఏంటి ఇంత ఇంత పొగరేంటి అనేది నాకు కూడా అనిపిస్తుంది బట్ దట్ వాజ్ నాట్ వాట్ వీ డిడ్ ఆర్ సెడ్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ ఇట్ ఈస్ లుకింగ్ లైక్ డిఫరెంట్ సో ఐ సెడ్ ఇక్కడ నేను కూర్చుని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకూడదు సారీ చెప్పాలి ఎందుకంటే ఐ కాల్ ద జర్నలిస్ట్ కన్సర్న్ అండ్ ఐ సెడ్ ప్లీజ్ రిమూవ్ ఇట్ ఇట్స్ లుకింగ్ రాంగ్ అంటే నో 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 యూర్ ఓవర్ యాక్టింగ్ అని అన్నారు సో వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చేస్తారనేది కాంటెంట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత నా నా చేతిలో ఏమీ లేదు సో ఐ సెట్ ఐ హ్యావ్ టు అపాలజైజ్ సో ది ఇనిషియలీ సెట్ ఐఎమ్ ఓవర్ యాక్టింగ్ బై అపాలజైజింగ్ ఐ సెట్ నో నౌ ద షిట్ విల్ హిట్ ద రూఫ్ బికాస్ పీపుల్ ఆర్ గెటింగ్ యాంగ్రీ యూ ఆర్ గోయింగ్ అండ్ పుట్టింగ్ అవుట్ అ కాంటెంట్ విచ్ లుక్స్ డెరగేటరీ to a much loved film a film mm. which which even i love yeah naaku kopam vastundi kada re na na nachina cinema repu edana ipudu kj gurish nenu em maatladna react avtaru gani for example it was bahubali or something i will also react as strongly and i completely understand and it is validated the anger that was given from there but that was the truth ipudu idantha jarigindi ipudu nenu ఏం చెప్పినా వాళ్ళకు ఒక ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఉంటుంది ఆ మీ సినిమా వస్తుంది కాబట్టి చెప్తున్నారు మీరు ఇది సో అది అనుకుని ఇంకా అది నా కంట్రోల్ లేదు చెప్పడం నా వంతు యూ కెన్ గో బ్యాక్ చెక్ మై ట్వీట్స్ దట్స్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు నో ఐ డోంట్ కేర్ వాట్ యూ ట్వీటెడ్ దెన్ యూ సెట్ దిస్ సో యు ఆర్ క్రిమినల్ దట్స్ ఆఫ్ టీ ఇంకా నేను ఇంకా నేను చెప్పగలిగింది ఏం లేదు అందులో సో మనం ఎప్పుడైనా అండి మనం చేయగలిగింది మనం చేయాలి మిగతా వాళ్ళ రియాక్షన్స్ మనం కంట్రోల్ చేయలేని లైఫ్లో సో వాళ్ళు ట్రోల్ చేద్దాం అనుకుంటే ట్రోల్ చేస్తారు తోచినంతసేపు ట్రోల్ చేస్తారు ఆ తర్వాత నా మీద బోర్ కొట్టేసి ఇంకేమైనా దొరుకుతారు ట్రోల్ చేయడానికి న్యూస్ రీప్లేసెస్ న్యూస్ అంతే కదండి సో అంతకంటే వాట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ మై కంట్రోల్ ఐ ఐ స్టాప్ వరింగ్ అఫ్ కోర్స్ యూ ఫీల్ బ్యాడ్ అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఐ వాజ్ అప్సెట్ కానీ నేను అప్పుడు నేను తీసుకున్న ఒకే ఒక డిసిషన్ ఏంటంటే నేను ఎప్పుడైనా నేను కంటెంట్ రిలీజ్ చేసే ముందు నాకు ఒక కట్ పంపించమంటాను బికాస్ నేను చెప్పింది అపార్థం అవ్వకూడదు నాకు ఏదైనా చెప్పాలనిపిస్తే నేను చెప్తాను ఐ ఆల్వేస్ బిన్ వెరీ ఆనెస్ట్ నేను ఏదో పెద్ద డిప్లొమాటిక్ గా ఆన్సర్స్ ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు బట్ ఐ రెస్పెక్ట్ సినిమా టూ మచ్ అండ్ ఐ లవ్ సినిమా టూ మచ్ అండ్ నాకు ఆ సినిమా వెనకాల ఒక్కొక్క ఎఫర్ట్ అంటే లిటరల్ గా ఐ మీన్ ఐ థింక్ ఓన్లీ నాని సెట్ దిస్ హీ వాజ్ ద ఫస్ట్ అండ్ ఓన్లీ పర్సన్ హూ సెట్ దిస్ దట్ you know he said nadini goes to movies first day first show mass films and i do and i scream and i shout because naku ishtam nenu avi cheyaledu kabatti naaku aa vishtam led anedi chaala tappu chaala saarlu manam cheyaleni manam admire chestam appreciate chestam wow an anukuntam so i mean i am a fan of all these films and these people and in fact uh, santosh last cinema flop ayinappudu uh, we were in italy i sent him yash's interviews into mm. endukante aina andulo aina mottham journey cheparu oka rendu interviews lo enta aina he said nenu 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 uinchukunnanu nenu theater lo chappatlu nenu imagine chestunnanu so nenu ala battle konukune vaanni ante how he envisioned this whole journey for such an inspirational interview so i told santosh i said because i just wanted to lift him give him a boost I said, I said, Santosh, this is the way to do an actor. Such an inspiration. And I sent him yesterday's interview. So, he said, he didn't know anything about it. He said, he didn't know anything about it. But, he said, he didn't know anything about it. So, he said, he didn't know anything about it. But, he didn't know anything about it. He didn't know anything about it. He didn't know anything about it. No problem. Just. Now, let's talk about the cinema. So, sure. is... మీరు యూజువలీ గ్యాప్ తీసుకుంటారు సినిమా సినిమాకి యూనో మీరు రాయడానికి టైం పట్టచ్చు లేకపోతే ఏదన్నా బట్ ఇది రాయడానికి ఎంత టైం పట్టింది బాబోయ్ దిస్ ఇస్ వన్ లాంగ్ బేబీ అంటే ఫ్రమ్ కన్సెప్షన్ టు రియలైజేషన్ ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ పట్టింది ఎందుకంటే అది అప్పుడు అనుకున్న టైంకి స్టార్ట్ చేసాము రాసాము దెన్ ఓ బేబీ కేమ్ సో ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఓ బేబీ అప్పుడు స్వప్న వాస్ కైండ్ ఎన్ఆఫ్ టు లెట్ మీ గో అండ్ మేక్ ఓ బేబీ బికాస్ షీ ఫెల్ట్ అది మంచి స్టోరీ దెన్ మధ్యలో మళ్ళీ కోవిడ్ వచ్చింది మళ్ళీ ఆ టైంలో ఐ వాజ్ అగైన్ సో ఆ షేప్ మారుతూ 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 అలా ఒక జర్నీ ఉంది సినిమా తోటి సో ఇప్పుడు ఒక సినిమా చూసేటప్పుడు ఆ కట్లోనే మీకు అర్థమవుతుందా అంటే యూజువలీ మనం పెన్ టు సెట్ వెళ్ళాక కొన్ని చేంజెస్ వచ్చాక మనకే ఎక్కడో తెలుస్తుంది ఇది వర్క్ అవుతుంది అవ్వదు అని ఒక క్లారిటీ మన మైండ్లో ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఎడిట్కి వచ్చాక 
కంప్లీట్ క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ మీకు ఇప్పుడు మీరు ఎడిట్ చూసే ఉంటారు సో హౌ కాన్ఫిడెంట్ ఐ యూ అబౌట్ అన్ని మంచి సెకండ్లే ఐ ఆమ్ వెరీ హ్యాపీ విత్ ద ఫిల్మ్ అండి ఐ ఆమ్ వెరీ హ్యాపీ ఐ థింక్ ఇట్స్ మై మోస్ట్ ఆనెస్ట్ ఫిల్మ్ టు డేట్ లాట్ ఆఫ్ మీ ఇన్ ద ఫిల్మ్ ఇన్ ద స్టోరీ ఇన్ ద క్యారెక్టర్స్ అండ్ ఎస్టర్డే మై సిస్టర్ వాజ్ వాచింగ్ ఇట్ అండ్ షీ సైడ్ నాకు నువ్వు కనపడుతున్నావు సినిమాలో అండ్ ఈ క్యారెక్టర్లు ఈ క్యారెక్టర్లు ఈ క్యారెక్టర్ సో ఓకే సో దట్ కేమ్ త్రూ బట్ మన పిల్లలు ఎప్పుడు మనకే ముద్దు ఉంటారు సో ఐఎమ్ నాట్ ఎ జడ్జ్ ఆఫ్ మై ఫిల్మ్స్ కానీ చాలా చాలా ఇష్టంతో చేసిన సినిమా అది మీకు ప్రతి ఫ్రేమ్లో కనపడుతుంది మీకు నచ్చుతుందో నచ్చ నచ్చదు అది నేను చెప్పలేదు అది బట్ మనం ఏం ఎవరన్నా గెస్ట్లు వస్తే మన ఇంటికి ప్రేమతో ఒక డిష్ చేస్తాము వి హోప్ దే లైక్ ఇట్ దట్స్ ఆల్ ఐ కెన్ సే అబౌట్ దిస్ ఫిల్ ఐ హోప్ దే లైక్ ఇట్ ఇప్పుడు రీసెంట్గా పర్సనలీ ఐ లవ్ ఫలానా బై ఫలానా మై మూవీ రంగమార్త అన్న కూడా నాకు నచ్చింది బట్ యు నో వెన్ ఐ వాజ్ వాచింగ్ ద మూవీ థియేటర్లో ఎక్కడన్నా ఒక సాడ్ లేకపోతే లెక్చర్ కైండ్ ఆఫ్ వచ్చింది అనుకోండి మొబైల్స్ తీసేసుకొని స్క్రోల్ చేసేస్తున్నారు అటెన్షన్ స్పాన్ అనేది ఇట్లా మారిపోతుంది అంటే కరెక్టా ఇది తప్ప ఎలా నడుస్తోంది అసలు అంటే మనం లెక్చర్లు ఇవ్వకూడదా లేకపోతే మనం అనుకున్నది చెప్పేది ఇంకో విధంగా చెప్పాలా ఎలా అటెన్షన్ స్పాన్ మారిపోతుందండి దాంట్లో డౌట్ లేదు ఇన్స్టా రీల్స్ ఆర్ ద థింగ్ సో అటెన్షన్ స్పాన్ ఇస్ కమింగ్ డౌన్ టు టూ ఆర్ త్రీ మినిట్స్ సో మీరు ఆ టైంలో మీరు ఆడియన్స్ని హుక్ చేసే స్పేస్ మీరు అర్న్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు ఒకటి గట్టిగా చెప్తే ఆ స్పేస్ ఇస్తారు మీకు సో దాట్ ఫార్మాట్ యూ హ్యావ్ టు నౌ మాస్టర్ అండ్ అడాప్ట్ దెర్ ఇస్ నో టూ వేస్ అబౌట్ ఇట్ ఇట్స్ అ ఫ్యాక్ట్ బట్ చేయాలి తప్పదు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం కావాలని చేయట్లేదు వాళ్ళది మారుతుంది ఇప్పుడు వాతావరణం మారినప్పుడు మనం అడాప్ట్ అవుతున్నాం కదండి సో మనకి రేట్లు పెరిగినప్పుడు మనం హౌస్ బడ్జెట్ ఎలాగైతే అడ్జస్ట్ చేస్తామో ఇది కూడా అడ్జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు షఫుల్ ఆన్ యూర్ ఫీట్ అండ్ థింక్ అండ్ రీ రియల్ ఐన్ అండ్ రీ అడ్జస్ట్ ఇట్స్ హార్డ్ బట్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ సో ఎయిటీన్త్ మెయిన్ ఫ్యామిలీ అందరూ అంటే సెపరేట్ ఆడియన్స్ అంటూ ఏం లేరు అందరూ వచ్చి చూడొచ్చు అన్ని మంచి సెకండ్ ఉంది హ్యాపీగా చూడు సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ ఫర్ ద మూవీ అండ్ ఐ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు చాటింగ్ విత్ యూ మోర్ బికాస్ దిస్ ఇస్ అ వెరీ షార్ట్ ఇంటర్వ్యూ సో ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్